Quem aqui conhece o Inkscape? Quem aqui já usou o CorelDRAW? O Inkscape é o primo livro do CorelDRAW. É. Ah, eu sou suspeito de falar. Eu digo que ele é melhor que o CorelDRAW. Porque ele faz coisas que o CorelDRAW não faz. E eu acho que ele é pau a pau com o Illustrator. A briga é feia entre os dois. É difícil. É difícil. É difícil você... É, dimensionar no, com o Illustrator. Geralmente o Illustrator é muito baixo. Mas tem coisas que ainda o Inkscape faz que nem o Illustrator faz. É, eu sei que vocês estavam esperando palestra de áudio. Eu vou tentar tornar essa palestra o mais interessante possível. Ah, não consegui conectar a internet aqui, porque não está não tá tendo autenticação. Pelo menos eu não estou tendo autenticação. Remover o Aqui certificado. Da... Hã? Eu tenho que remover o certificado e colocar ele novo. Onde é que faz isso? Vamos lá. Mesmo? Eu sou, sou designer. Então... É, em edit aí. Em edit? É, preferências. Preferências. É, vai no advanced assim. Ah, é. Advanced. Hum. Deixa eu abrir aqui, senão eu não. Eu pensei que eu quero me ensinar agora o meu. Security, na verdade. Segurança. Security? Yeah. 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 Privacidade, então. Privacidade, <laughs> yeah. wow. Yeah. Não, não, é, 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 Pô, o cara te deu uma moral, tu... Tô... Hum... É, porque eu, esse meu certificado não tá autenticando mais, o que é que vocês foram? Fala. Eu tive esse problema também, eu não tenho que resolver ele, tá? Parece que o seu Chrome funcionou. Então, então vamos embora. Aplicações, internet, pronto. Vamos embora. Tudo é possível. O que é o conhecimento livre, né? Pum, 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 foi. Vamos ver aqui. E... Então tá. Ah, aí, vou rápido. Não dá pra ver tudo. Como diz o Sérgio de Volta Redonda, que estava aqui ontem, já tá show, é a visão do inferno. Onde é que você pega o Inkscape? Se você se interessar No site do Inkscape Vem aqui em Downloads
Vamos ser sinceros. Levanta de novo quem já não superou o drama. Consegue reconhecer algum elemento aqui? Qual? Peraí, peraí, cadê o microfone? Peraí, peraí, peraí. Vamos lá. Vamos juntos. Você vai me dizer e eu vou apontar. Primeiro que a Andrade está na lateral, né? Que? Ah, tá. Começa muito parecido. Aham. Eu tenho aqui um retângulo, um 
circo, fazer outro circo aqui. Vamos supor que eu quero montar uma peça. Se eu quisesse, de novo você, que você é o usuário do aerodrão, como eu era. Se eu quisesse montar essa peça aqui, o que eu faria? O aerodrão. O que eu faria? O que você faria? Tem que selecionar as duas. Aham. Uh -huh. Não, se juntar ele vai fazer um quadrado com a borda redonda. Estou falando aqui no meio, se quisesse. Selecionava as duas. Agora as cabeças não lembram. União, corte ou interseção? União, corte ou interseção? Interseção. 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 Esse todo lado sumia, né? Esse lado todo sumia, só ficava esse no meio. Concorda? Certo. Vamos ver como é que é no esquema? Eu venho aqui. Aqui eles. Oh. Eu não perdi minha referência. Não gostei. Eu quero esse lado aqui, ó. Tudo bem. É aqui. Tenho esse. Ainda não gostei, eu quero o outro, achei mais legalzinho o outro. Pronto. Eu não perdi a minha referência. Simples? Ou não? Simples. Não é mais rápido? No dia a dia, quanto menos cliques vocês tiverem, mais rápida é a produção. Você ganha tempo. Se a cada ação sua você economiza dois cliques, olha no final do dia. Oi? Vocês podem parar a palestra a hora que vocês quiserem para fazer perguntas. Então, isso me ajuda no dia a dia. Por isso que eu falo, em Escape, qual é a diferença do Escape para o Core Illustrator? Escape tem uma comunidade que ouve o design. Eu falo, cara, porra, fiz dois objetos de interseção, porra, objeto de união, porra, objeto de corte, né? Cara, é muito clique. Ele foi que eu. Uma latinha de tinta que você constrói as peças. E ouve, por quê? Software livre pensa no usuário, não pensa no mercado. Software proprietário pensa no mercado. Vamos ver outra coisa bem legal? Agora eu vou pintar essa peça aqui. Deixa eu vir aqui de novo, peça. Ele está antecipando minha parede. Isso que você 
não precisa ter um físico? Por que você não pode fazer no um virtual? Que você tem que aplicar textura sobre textura com máscara, com não sei o que, que sobe, desce, chuta, vai para gol, bateu na trave, perdeu o fogo. Não tem nada disso. É ser orgânico, como se faz no mundo real. Esse é o Alessandro já viu mil vezes. Mas isso, mesmo com tudo isso, não foi a paixão do meu pico. Eu esqueci de dizer que eu sou apaixonado por esse programa. É. Esse programa é meu Flamengo. É meu Flamengo. Mesmo não, não tendo flamenguistas na, no, 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 no público aqui, mas você sabe que quem é o Flamengo, né? Hã? Tem mais que ainda. Tem mais que ainda. Mas você sabe que quem é o Flamengo. Mais que ainda é Mais que ainda é igual nem, primeira vez que usei o skin, não foi isso, eu achei legal. Ah, isso é legal. Mas não foi minha paixão, não foi aquele negócio assim. Ele não dado flores, me chamado para jantar, né? É, e depois de curtir um cinema comigo. Eu não tinha sido esse momento assim, sentimental. O momento sentimental eu vou falar agora. Parecendo, enfim. Para mostrar o poder, como esse software é prático. E você, em poucos minutos, você pode ter um resultado extremamente realista, sem suar tanto. Vou pegar um círculo. Faz a atenção, já está rindo. E agora, Santa Rita. <risos> Vou ao filé mignon do esquerdo. Que aí eu sinto muito. Eu já fui usar o óleo. Ele não faz. Que é aqui. O pessoal fala. Ferramenta preenchimento contorno. Eu chamo de ferramenta de textura. Isso eu chamo. Eu clico aqui. Até aí, né? Eu tenho cor chapada, que está aqui. Gradiente e padrão. Ah, cara, tu tem que saber, né? Tu está vendendo esse peixe todo aí. Falando que tem a mesma coisa que o código e o straight. A gente tem isso também, concordo. Vamos vir para cá? Ah, que demais. É com gradiente de cor para branco. Concorda? Cor para branco. Quem mais concorda? Para transparente. Pode falar, gente. É... Quem mais concorda? Cor para branco? É para transparente. Né? Vamos comprovar isso? Vou botar uma cor quente para contrastar. Já estou jogando ela para trás, tá? Para transparente. Sabe por que está leve assim? Olha o zoom. Acabei de aplicar uma transparência. Mágica? Alessandro, no mundo da programação existe mágica? Não existe mágica. Existe de formas diferentes de trabalhar o código, certo? E para um bom programador, o código tem que ter o seu quê? Passa para ele o microfone. Para um bom programador, o código tem que ser o quê? Você me botou numa florada porque eu não sou programador. Mas do ponto de vista de um administrador de sistemas, tem que ser simples, tem que ser leve, tem que ser... Eficiente e fazer a mesma coisa que eles fazem. Sim, mas acima de tudo ele tem que ser reusável, por exemplo. Isso aqui é leve, porque é vetor. Sabe a diferença entre bitmap e vetor? Bitmap é um pontinho do lado do outro, bonitinho. Um vetor é o um cálculo matemático. O que, que acontece quando o CorelDRAW trabalha também com aquela ferramenta de transparência dele? Ele pega a sua imagem. Converte no bitmap, BNP, que é pior ainda, pega uma máscara de branco para preto e aplica, aí você tem a transparência. É bitmap, é pesado, não é um pontinho atrás do outro. Você só um pontinho atrás do outro, outro pontinho atrás do outro, não precisa ver se aqui está menor. Isso em tudo. Aqui não. É cálculo matemático no osso. De cabo a rabo. Então. Mas eu não quero isso. Eu não quero trans, de transparência, de, de corpo para transparente. Eu quero de uma cor para outra cor, como qualquer gradiente normal. Eu não posso fazer isso? Claro que pode. Tem aqui só ferramenta de gradiente, é que ele dá 
vem esse menuzinho para cá, eu tenho dois intervalos. Notem que aqui tem um detalhe. Vou vir para cá, é mais fácil para mim. Aqui você tem um retângulo maior e dois quadradinhos, né? Na realidade são dois quadrados o tempo todo. Aqui ele está me dizendo, Cadu, sua cor é essa e sua opacidade é essa, sua transparência é essa. E aqui sua cor é essa e sua transparência é essa. Então aqui eu estou com cor 255, ou seja, totalmente opaco. E aqui eu estou com cada alfa zero, zerado, ou seja, totalmente transparente. O que, que eu vou fazer? Eu vou vir... Na, tô dando uma volta, né? Parece aquelas mulheres de... Como vou colocar a beira, né? Vou vir aqui, ó, tem vermelho, verde, azul e alfa. Eu vou vir aqui no alfa e joguei para cá. Ah, é você é uma chapada. Calma, ainda não morreu o bico. Agora eu vou vir aqui na matriz saturação. Vou escurecer um pouquinho. Criei um ponto de luz. Confere. Eu vou mover esse ponto de luz para cá para o canto. É isso que vocês fariam no, 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 no quadro. Agora aqui vocês teriam uma briga. Porque para você fazer uma esfera no quadro, ou no straighter também, vocês teriam que Pegar dois nós brancos, criar dois nós brancos, né? um mais perto daquele, desse tom mais claro de verde, um mais perto desse tom mais claro de verde, e o outro totalmente branco, ou mais perto do verde perto do branco, e ficar brigando ali, joga para lá, joga para cá, ajusta para ver se o ponto de luz está certo, e reza para acontecer e sair. Te digo que isso é perda de tempo. E leva um nível de dificuldade lá em cima. Se você não tem experiência no software, você não tem um pesadelo. Né? <risos> você lá em cima no software, você não consegue. Aí você pega o um cara que está começando agora, quer simplesmente fazer uma esfera, frustra, e não consegue. Você vai ver que estruturar é um monte de nós. Só para entender, porque assim, eu não causei core, né? na verdade. É, aí você está dizendo que para gerar essa escala de gradiente no Corel, ele faz isso, ele gera um bitmap, é isso? É. E, e aí você Transparência. Tem... Ah. Transparência. Você tem um objeto sólido e vai ao longo ficando transparente. Ele gera um bitmap. Exatamente, você fez um quadrado vermelho, ele vai gerar um bitmap. Ele vai dar um bitmap. Ele vai aplicar uma máscara. Por isso que fica pesado. Mas aqui a... não, ali é cálculo matemático puro. É, não, aqui. Então, e é orgânico? O senhor que estudou pintura é orgânico isso? Não, né? A gente vem aqui com um lápis de cor, circula, circula, vai abrindo o círculo, né? E fraquejando cada vez mais, depois vai com um lápis de cor mais escuro, zoom, 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 e você faz o gradiente. Você vai com o apagador aqui em cima e cria o um ponto de luz, correto? É orgânico. É como um desenhista faria. Está mentindo? Aqui usa crayon, é isso aí. Usa crayon, é isso aí. Vamos simular esse negócio de apagar ali, sem apagar de verdade a malha, ela continuar, o objeto continuar. Eu venho aqui editar, duplicar, pinto de branco, reescalar e coloco aqui. Pronto, creio. <risos> Não, brincadeira, brincadeira. Ah, o senhor que estudou pintura, qual foi a técnica que o Leonardo da Vinci criou ao fazer uma lisa? De né? Que ela tem o sorriso enigmático, é o famoso, mas também foi o marco da, da pintura do mundo. Ele criou uma técnica. Está falando que é da... De é, fazer a simulação de volume, que qual era o nome da técnica? Ah, Depois ele usou a cabeça assistindo. Sim. A técnica da Cristina ele usou é Que é basicamente daquilo, água, 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 o quê? Não, água forte é assistindo. Não, não. Vou, vou resumir. Esfumato. Técnica de esfumato. Esfumato é, é, é para quem? 
Sim, mas da gente que foi esse de óleo, para aí fez que a Mona Lisa ela tinha aquelas sombras suaves para fumar. Está na literatura, pode conferir. Sou estudante de artes plásticas. O esfumato. A gente pode simular o um esfumato aqui no escape. Aí não está vendo. Não vai perder. Vai perder essa aí. Peraí, peraí, é só isso que você falou. Só uma pergunta para entender essa aí. Na hora que você botou um gradiente aí de boa, está dizendo que isso aí é vetorial. É vetorial. Então, não, o gradiente é vetorial em qualquer software. Então a ideia que me dá é que ele vai usar a maior ou menor velocidade de. A diferença. Ah, sei lá, se eu vou falar em pixel aí, vai ter mais. Maior quantidade, menor quantidade de pixels que você vai fazer. Não, não tem pixel, é vetor. A diferença. Não, 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 Certo? Tudo é transformado em pixels. Para sair desse data show, está tudo em pixel. O problema é o processamento atrás. Se você acumula pixel sobre pixel, como você está querendo falar, você na realidade tem um grande elefante branco na mão. O que, que acontece agora? Você só tem vetor e depois é transformado em pixel. O processo é mais leve. Não, mas é isso que eu estou pensando. Tem equações matemáticas. Sim. Então essas equações vão, para mim, dizer, não sei se você quer ver equações seriam, se a densidade já é maior ou menor de pontos. Sim. Tá Mas não deixa de ser pixels. Se você jogar pixels. É pixels vai ser na hora do exibir, ou imprimir, ou jogar na tela. É quando aqui é só calma. Pois é. É mais leve. Então, se eu me dar essa equação no resolve de estudo, inclusive o fica branco? Resolve, só que eu não, não, não é o que eu quero fazer, eu quero fazer uma coisa mais orgânica, mais parecida com o desenho, eu quero ficar brincando com o gradiente. Eu posso fazer uma coisa parte. Deixa eu molhar meu bico, deixa eu vender meu peixe. Então, eu tenho como fazer esfumato direto no Inkscape. Olha aqui, ó. Tem um pouco dessa tela, não, Pedro? Vem aqui, hã? Tem um pouquinho que eu vou ler, porque eu vou ter que fazer essa varinha toda. Não, posso chegar lá? Tá. Melhorou? Tá. Manda aqui, para ver nesse que tem de uso. Para ver o botão de uso. Tem aqui o botão de esfoque, ó. Tá vendo aqui, esfoque. Tá vendo mais. Assim e outra transparência. Ó, tá melhor? Concordo? Sombra, seja sincero, seja sincero. Sombra no Coreodral é uma coisa trivial. Oi? Mas em termos de performance, de atualização de vídeo, você aplica uma sombra no. Ah, ele está fazendo aqui, que legal. <risos> Sombra no, 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 no Core Andral. Marquinhos, como é que fica? Que Sim. efeitos, você sabe como é efeito? É. Ele arrasta um para o outro. Né? Aí quando você arrasta, ele fica, ele arrasta, ele fica, ele para, ele pensa, você vai falar com ela no telefone. É, é, é. Né? Você vai começar com o debate, vai expor da tua mãe que chegou tarde da balada. Volta, toma um banho, senta, pum, a sombra desceu. Aí, aí você não converteu a sombra em grupo, desagrupou e agrupou. Dá um chute no computador, culpa a sua mãe que quer um computador melhor e mais rápido. Certo? Vamos fazer a sombra? Eu tenho que fazer uma pergunta. Você colocou a parte mais clara da tela, lá em cima. Tem como mudar ela para baixo? Não tem jeito. Como se fosse tirar. Tem como girar ela? Aonde? A esfera, não, a vida. Isso, tem como girar ela para baixo? Tem a parte clara. Isso, a parte clara vai ser melhor para baixo. É mudar a referência do verde aí, tipo, mexer no gradiente, né? Mas... O gradiente para baixo? Isso. Ah, sim. É onde? Ah, sim, sim. É gradiente.
pintar, pintei de preto. Borrei, clareei. Agora redimensiono para colocar para o chão. Mexo mais ou menos aqui. A luz está incidindo para cá. Então a sombra, ele está rindo agora, mas a ver, sombra tá em, tem que incidir para lá. Então vem aqui, inclino o sentido da sombra. E no final eu vou para trás. Pronto. Vamos mover esse objeto? Será que eu devo mover? Olha ele assim, caraca, ele está movendo. <risos> ele não está agrupado, ó, não tem um gambiarra. Você agrupar no outro, fica rápido. Mas eu estou falando dos individuais. Oh, oh, calma, fica calmo, você consegue, né? Não por causa disso. Está rindo agora, não fica rindo assim, vai ficar sentido. Fica a cara assim, caraca. Vamos agrupar agora, né? Tá aqui. E eu vou salvar esse objeto. Na minha área de trabalho. Salvei o meu objeto. Olha só que legal trabalhar com padrões abertos. Eu tenho ele aqui salvo na minha área de trabalho. Normalmente você vai levar para um cliente, você gera uma imagem. Essa imagem você vai ter um apelo. Você mostra o seu cliente. Pena minha? É, mas é pena. Você leva um arquivo pesado, às vezes você tem que mandar para o meio. E fica aquele upload de 10 horas, e o seu cliente lá do outro lado da porta, não dá o outro, mais 10 horas. Não é eficiente. E de repente, dependendo da versão que está na outra ponta do seu leitor de, de vídeo, de, de imagem dele, ele nem abre a sua imagem, ele não tem memória suficiente para ver sua imagem. Não já aconteceu muito isso contigo? Primeiro aceita o tamanho do upload. Se eu te disser que você pode abrir isso aí em qualquer navegador que tenha padrão, é, qual é o padrão da HTML5? É o. Tem até um nome, ele até vende isso. Uma nome internacional de browser agora. Ah, tem um padrão aí que eu acho que isso não. Todo mundo fala. É, qualquer browser, até o Internet Explorer 7, 8, ele vai brigar um pouco ela. Vou fazer aqui, ó. Botão direito, abrir com Firefox. Aqui. No Firefox, minha imagem. É, eu demorou a abrir por causa da minha barra aqui de coisa. Não tinha nada que aparecendo. Exatamente como está. Ó. Cadê? Uma pergunta clássica agora. Vai. Se. Eu, eu, consigo, eu consigo colocar é, uma, um HF dentro do HTML para chamar um SBG e ele mostra normal assim? Para ele sair do volta, ele fala. Dentro do HTML. Ele me traduz isso, cara. Dentro do HTML, eu tenho uma tag HF lá, é, HF, não, desculpa, IMGSLC, onde eu chamo uma imagem qualquer para aparecer no site. Não, ele aceita, é você bota o ponto o nome do arquivo, né, assim, nesse linha de comando ele puxa. É, porque, é, como você falou, é, vai ficar, é, ele não vai ter perda, porque quando ele já é o PNG, ele tem perda, não vai perda. Então eu consigo colocar esse BG dentro do meu, da minha página HTML, por exemplo, não pode. Pode. A única desvantagem é que as pessoas vão ter o, o source da minha, da minha arte. Sim, tem uma desvantagem. É o contrário. Vai que ele tem uma sugestão boa, baixa, implementa para você, mas cara, você sabe que ficou melhor. Ah, bacana. Então, visualmente vai ficar bem melhor. É. Vai ficar mais leve. Agora é que eu volto a pergunta para você. Qual o tamanho desse arquivo? Chuta. Qual o tamanho desse arquivo? Chuta. Dá até o microfone para ele. Um mega. Um mega. Você não vai, um metro. 23K. você também não. 23K. 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 Não, ninguém chuta. 15, 15. 15 o quê? 15K. 15K. 0,5. 0,5. K. K. Mas ninguém? Ele está falando aqui. 10, 15K. 10, 15K é impossível? <risos> Nesse detalhe, luz, sombra, volume. Vamos ver? 
Botando direito no mouse. Não estou fazendo mais nenhum. É o mesmo arquivo, concorda? É o mesmo arquivo, concorda? Propriedade.
salva a última coisa que eu fiz. Hã? Vem aqui no, no laranja. Pintei. 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 Pronto. Cor de vermelho. Hã? <risos> Quem? Cor de vermelho? <risos> Quanto tempo eu demorei para fazer isso? Acabou. Certo? Então, ficou pesado. Quer salvar? Vamos salvar. Não tem problema. Ficou pesado. Vamos salvar? Salvando. Bom, bom, bom. Da prova. Desenho 1. Um. Ah, desenho 1 um SBG. Quando você é que eu estou mentindo, hein? Desenho 1 um SBG. Minimizei propriedade 52,8 KB. Eu posso escalonar o tamanho que eu quiser, eu tô... ah. Ah. Gente, é o que eu tinha para mostrar para vocês. Se gostaram, até o ano que vem eu falo do que esteve de novo, se vocês pedirem. Eu gostinha, é, eu, obviamente um pezinho. É, como é que está a questão de, se não me engano, isso foi falado no ano passado, que ia desenvolver um módulo de um skate para animação? Está é, previsto por 0.51, 0.52. Ah. Eu vou situar vocês. O SBG, esse padrão que o skate salva, que é vetor, o cara que criou esse padrão foi muito inteligente, foi muito feliz. Porque o padrão comporta imagem, mais para o canal alfa, comporta vetor, é compatível com o web, por exemplo, porque o browser pode abrir e comporta animação. Então ele matou por todos os lados, ele fechou nos sete lados e acabou. Então, o que está se cogitando? Ferramentas que criem animação em cima de SPG para ser considerado um novo flash. Porque o flash ele consegue ser mais leve que o flash, seja arquivos finais mais leves que o flash. Então, lá para a versão 051, 052, isso está sendo previsto. Essa aí é a 049. Ficou 048. 049 saiu agora. Mas, é, assim, sei lá, de repente. Não, é, não fica meio estranho e. Por exemplo, aí é uma pergunta também no sentido de. Se é para trabalhar animação, eu entendo que é uma, uma outra função, assim, né? Tipo, um Cifing, por exemplo, ele trabalha com, ele exporta a SVG e trabalha com animação. Aí a pergunta, né? Eu, eu, eu andei lendo, mas eu andei lendo um pouquinho as coisas e, na verdade, tudo isso é meio dublado ainda. É, não é mais interessante, então, a partir dessa versão 250, 250 levar o Escape para um outro projeto, que pode até levar o nome de, de escape, sei lá, anime, sei lá, enfim, qualquer coisa. Mas para o escape não perder essas propriedades dele enquanto um, um, um software que trabalha com imagem vetorial, porque senão corre o risco de, sei lá, de repente virar um core, saca? Tipo, porque aí não fica nenhum nem outro, né? É. E aí perde qualidade, e ele tem um pique de desenvolvimento que eu acho que é do caralho, e aí... O Sinfiga surgiu, é, é é surgiu depois dessa ideia. Desde a versão 03 do Mixcape, eles sempre falaram, não, vamos meter a animação, vamos meter a animação. Aí eu desenvolvi o Sinfig, que é um cara só, correu atrás do prejuízo e fez o Sinfig. O que, que está acontecendo? Está acontecendo dois movimentos. Um é com que o Sinfig fique mais compatível com, os, com o SVG em termos de gerado você pode gerar pedaços de personagens e que esses personagens entrem no Sinfig inteiros. Porque hoje em dia você faz muita adaptação, o arquivo não vem, você ajusta, faz pois, Esse é o primeiro momento. Tem tua, uma equipe, a equipe que ele está fazendo em paralelo com o programa do Sinfig para que ele se acerte. Mas, finalmente, você pode fazer a lambança que quiser no Sinfig e vai entrar redondo no Sinfig. Certo? Isso é uma verdade. E a segunda é a galera que já estava ralando mesmo para que o Inkscape tivesse um módulo de animação. Eu concordo com a sua teoria, eu acho que aquilo que eu falei para ela, é não abraçar o mundo com as pernas e acaba perdendo. 
Mas também tem que dar mão para o Matéria, que eles já estavam pensando isso antes do Sim Fim. Tem uma balança ali. E talvez por isso que eles não se empenharam tanto ainda de lançar, porque já tinha condições de ter lançado há muito tempo. Então, segurando, eles estão mais preocupados com a migração do Sinfim para a Sinfim do que necessariamente criar um módulo lá dentro. Por isso que estão adiando. Ah, vai ser o 5.1, 5.2, sai a versão 0.0. Ah, vou botar para o 5.6, 5.7. Também que empurrando com a barriga. De repente eles estão investindo no Sinfim. Eu não sei o que está por trás. Mas a ideia é no 5.1, 5.2, ter 0.5. É que eu gosto da ideia também, né? Mas eu tô buscando. Sim, sim, pô, imagina, você, você pintou o personagem em dois segundos, você faz ele em várias posições, pinta, joga para dentro, se enfim, se enfim, joga para dentro.